வணக்கம் அன்பான நேர்களே மீண்டும் மற்றும் ஒரு யாவரும் நலம் நிகழ்ச்சியில் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி உலகம் முழுவதும் இவ்வாரம் டிஸ்லெக்சியா விழிப்புணர்வு வாரமாகவும் அக்டோபர் நான்காம் தேதி டிஸ்லெக்சியா விழிப்புணர்வு தினமாகவும் கொண்டாடப்படுகிறது இன்றைய நமது யாவரும் நலம் நிகழ்ச்சியில் டிஸ்லெக்சியா குறித்து பல பயனுள்ள தகவல்களை தெரிந்து கொள்ளப் போகின்றோம் இது குறித்த தகவல்களை வழங்க தேசிய டிஸ்லெக்சியா அமைப்பின் தலைவரும் மலாயா பல்கலைக்கழகத்தின் ஓய்வு பெற்ற இணை பேராசிரியருமான டாக்டர் முல்லை ராமையா இங்கே தயாராக இருக்கின்றார் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் சரிதா டாக்டர் எழுத்து வாசிப்பு பேச்சு படித்ததை புரிந்து கொள்வது இதெல்லாம் கற்றல் திறனின் முக்கிய அங்கமாக கருதப்படுகின்றது இல்லையா எனினும் ஒரு சில மாணவர்களை பார்த்தால் சிறு வயதிலிருந்தே கற்றல் குறைபாடு கொண்டவர்களாக இருக்காங்க பல்வேறு வகைகள் இருந்தாலும் டிஸ்லெக்சியா அல்லது மொழி யாழுமை திறன் குறைபாடு மிக முக்கியமாக கருதப்படுகின்றது டிஸ்லெக்சியா அல்லது மொழி யாழுமை திறன் குறைபாடு என்றால் என்ன என்று கொஞ்சம் விரிவாக விளக்குங்க டிஸ்லெக்சியா என்பது வாசித்தல் எழுதுதல் எழுத்துக்குட்டி படித்தல் இவை மூன்றும் இயலாத ஒரு நிலையில் தான் அதை நாம் டிஸ்லெக்சியா என்று சொல்கிறோம் டிஸ்லெக்சியா வந்து வலது பக்க மூளையை பாதித்திருக்கின்றது இது வந்து மரபு வழியாக வரக்கூடியது இது ஒரு பிளாக் சொல்லலாம் இது வந்து ஒரு நோய் அல்ல இதை வந்து நிச்சயமாக நிவர்த்தி செய்ய முடியும் நன்றாக பேசுவார்கள் காது நன்றாக கேட்க வேண்டும் கண்களில் எந்த பிரச்சனையும் இருக்கக்கூடாது இவை இரண்டும் சரியாக இருந்து அவர்களால் வாசிக்க முடியாவிட்டால் அதை நாம் டிஸ்லெக்சியா என்று சொல்லலாம் புத்தகத்தை எடுத்து பார்க்கும் போது தலையை சுற்றும் எழுத்துக்கள் எல்லாம் இடம் மாறும் தலைகீழாக தெரியும் இல்லாத எழுத்து தெரியும் இருக்கின்ற எழுத்து தெரியாது இதற்கு காரணம் வந்து ஒலியோடு அவர்களுக்கு எழுத்தை சேர்த்து பார்க்க முடியாத நிலைதான் அவர்களுக்கு அது ஒரு வரைபடமாக தெரியுமே தவிர அந்த எழுத்துக்கள் அவை வந்து ஒலிகள் என்று அறிய முடியாத ஒரு நிலையில் இருப்பார்கள் இது சிறுபான்மையர் அல்ல ஐந்தில் ஒரு பிள்ளைக்கு உலக அளவில் இந்த வாசித்தல் குறைபாடு இருப்பதாக உலக ஆய்வுகள் சொல்கின்றன உலக டிஸ்லெக்சியா அமைப்புகளும் இதைத்தான் சொல்கின்றன அதிகமாக கவனம் செலுத்த வேண்டிய ஒன்று ஆக டாக்டர் எத்தனை வயதில் டிஸ்லேசியாவிற்கான அறிகுறிகளை அடையாளம் காண முடியும் ஏர்லி இன்டர்வென்ஷன் என்று சொல்வார்கள் இல்லையா அது எப்போது நடக்கலாம் அதாவது குழந்தை பிறந்த ஆஸ்பத்திரியில இருந்தே ஸ்கூலுக்கு அனுப்பிடுவாங்க போல இருக்கு அந்த நிலைமையில இருக்கு இப்ப ஆனா அப்படி செய்யக்கூடாது குழந்தைகள் வந்து ஆரம்ப காலங்களில் பெற்றோர்களுடன் தான் இருக்க வேண்டும் தன்னுடைய சகோதரர்களுடன் குடும்பத்துடன் தான் இருக்க வேண்டும் அதுதான் இயற்கையான வளர்ச்சி அதுதான் நல்ல வளர்ச்சி ஐந்தாவது வயதில் அவர்களை பாலர் பள்ளிகளில் சேர்க்கலாம் அதற்கு முன்னால வந்து எல்லாமே விளையாட்டு மூலம் தான் அவர்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஆறு வயதில் புத்தகங்களை பார்க்கும் போது அவனுக்கு பிரச்சனை இருக்குது அவளுக்கு பிரச்சனை இருக்குது என்று அந்த வயதில் நாம் வேண்டுமானால் சொல்லலாம் ஆனா ஏழு வயதில் இன்டர்வென்ஷன் நடந்தால் மிக சிறப்பாக இருக்கும் அதாவது நாம் தலையிட்டு குறுக்கீடு செய்து அவர்களை திருத்துதல் சரியான பாதையில் கொண்டு போய் அவர்களுக்கு அந்த பொனட்டிக் மெத்தட் மூலம் அதை நாம் செய்தால் தான் அவர்களை நாம் திருத்த முடியும் அதனால் பிறகு அவங்க கண்டுபிடிச்சு ஒன்பதாவது வயதிலேயோ பத்தாவது வயதிலேயோ பதினாறாவது வயதிலேயோ அவர்களுக்கு டிஸ்லெக்சியா இருக்குது என்று சொன்னாலும் அப்போதும் இன்டர்வென்ஷன் செய்யலாம் அதுல எந்த தப்பும் கிடையாது ஆனால் அவர்கள் வந்து இதுவரை படித்ததை எல்லாம் அழித்து விட்டு மறு பதிவு செய்யணும் அது அவங்களுக்கு கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும் குழந்தைகளுக்கு ஆரம்பத்திலேயே வளரும் போதே இந்த குறுக்கீட்டை செய்து நாம் அந்த கற்பித்தல் முறையை மாற்றி அமைத்து நாம் அவர்களுக்கு உதவி செய்தால் இது வெகு தூரம் போகும் அவர்கள் நிச்சயமா திருந்துவார்கள் நிச்சயமாக வெற்றி அடைவார்கள் ஆக ஆறில் இருந்து ஏழு வரை இந்த குறுக்கீடு வழி இன்டர்வென்ஷன் நடக்கலாம் சொல்லி இருந்தீங்க ஆக எந்த மாதிரியான பரிசோதனைகள் அல்லது மதிப்பீடுகள் கொண்டு டிஸ்லைசியாவை கண்டறியலாம் அதாவது பள்ளி அளவில் ஆசிரியர்கள் இதை ரொம்ப எளிதாக செய்து விடலாம் மற்ற குழந்தைகள் எல்லாம் எழுதுவாங்க இந்த குழந்தை மட்டும் தயங்கி கொண்டிருக்கும் எழுத்துக்கள் வராது அப்படி வந்தாலும் அது சரியாக இருக்காது அவர்களுடைய எழுத்துக்களை அவர்கள் பார்க்கும் போது அவர்களுக்கு புரிந்துவிடும் இந்த பிள்ளைக்கு ஏதோ பிரச்சனை இருக்கின்றது என்று வாசிக்க சொல்லி பார்க்கலாம் வாசிக்க முடியாது இது நல்ல கிளியர் இண்டிகேஷன் ஆசிரியர்களுக்கு புரிந்துவிடும் அவர்களுடைய எக்ஸசைஸ் புக்க பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும் ஆசிரியர்கள் பெற்றோர்களிடம் இதை நிச்சயமாக சொல்ல வேண்டும் பெற்றோர்களும் இதை ஏற்றுக்கொண்டு இதற்கான தீர்வை காண அவர்கள் வழிவகை செய்ய வேண்டுமே தவிர ஆசிரியருக்கு சொல்லித்தர முடியவில்லை சொல்லித்தர தெரியவில்லை என்று சொல்வதை விட அவர்கள் நிச்சயமாக இதற்கான வழிவகைகளை கண்டறிந்து அதற்கான சரியான கற்பித்தல் முறையை கண்டறிந்து அந்த மாதிரி பள்ளிகளுக்கு அனுப்ப வேண்டும் உலகமே வியந்த அறிவியல் மேதை ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைன் வால் டிஸ்னி சிங்கையின் முன்னாள் பிரதமர் லீ குவான் யூ போன்றவர்களுக்கும் இந்த டிஸ்லெக்சியா இருந்திருக்கு ஆனாலும் அது அவர்கள் சாதனை புரிய ஒரு தடையாக இருந்ததில்லை நம் நாட்டில் 
அதை கற்றல் குறைபாடாகவே கருதப்படுகின்றதா டாக்டர் ஆமா இங்க வந்து அதை கற்றல் குறைபாடு என்றுதான் கருதுகிறார்கள் நான் அதை வந்து கற்றல் வேறுபாடு என்று சொல்வேன் ஏனால் குறைபாடு என்றால் அதை தீர்ப்பது சற்று சிரமம் என்று நினைப்போம் அல்லவா ஆனா இங்க வந்து அது வேறுபாடு அவர்கள் வேறு விதமாக கற்றுக்கொள்கிறார்கள் வலது பக்க மூளையில் அந்த பிளாக் இருக்கிறதுனால பொனட்டிக் மெத்தட் மூலம் அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கும் போது அதை எளிதாக புரிந்து கொண்டு அவர்கள் அதை கற்றுக்கொள்வார்கள் அதாவது ஒலியை வந்து நாம எழுத்தோடு சேர்த்து கற்றுக் கொடுக்கின்றோம் மரபு வழி கல்வி நிச்சயமாக அது எந்த மொழியாக இருந்தாலும் அது உதவாது பொனட்டிக் மெத்தட் மட்டுமே இதற்கான வழி அந்த வழியில் அவர்கள் சென்றார்களானால் நிச்சயமாக வெற்றி உண்டு கிட்டத்தட்ட நூறு பெர்சென்ட் அவர்களை மாற்றிவிடலாம் என்று சாலி ஷாவிட்ஸ் அவங்க தான் இன்னைக்கு உலக புகழ்பெற்ற டிஸ்லெக்சியா மேதை அவங்க ஏல் யூனிவர்சிட்டியில் இருக்கிறாங்க அவங்களும் மற்ற பல ஆய்வுகளும் என்ன காட்டுகின்றன என்றால் சரியான சிஸ்டமேட்டிக் வரன்முறையான ஒரு முறையில் அவர்களுக்கு பொனட்டிக் மெத்தடில் நாம வந்து ஒலி வழி நாம் சொல்லிக் கொடுத்தால் அவர்கள் நிச்சயமாக கற்றுக்கொள்வார்கள் இப்போ பா என்று சொல்லும் போது அதை படம் பா பாம்பு என்று ஒவ்வொன்றுக்கும் படங்களை காட்டி அந்த அசோசியேஷன் மூலம் தான் அவர்கள் கற்றுக்கொள்கிறார்கள் ஒன்றுமே இல்லாமல் இதுதான் பா அப்படின்னு எத்தனை தடவை சொன்னாலும் மனப்பாடம் பண்ணி கொண்டாலும் அவர்களால் அதை நினைவு வைத்துக் கொள்ள முடியாது அந்த தொடர்பு படுத்தித்தான் அவர்கள் அதை நினைவில் வைத்துக் கொள்வார்கள் திரும்ப திரும்ப சொல்லிக் கொடுத்தா அந்த குழந்தை நல்லா கத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சில வாசிரியர்கள் சொல்றாங்க அது வந்து கொஞ்ச நாளைக்கு இரண்டு வாரம் அது தாக்கு பிடிக்கும் நாலாவது வாரம் அவனை கேட்டீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டா அதை மறந்து போயிருக்கும் ஏன்னா இந்த டிஸ்லெக்சியா குழந்தைகளுக்கு என்ன பிரச்சனை என்றால் அவர்களுக்கு வந்து ஷார்ட் டேர்ம் மெமரி ரொம்ப வீக்கா இருக்கும் ட்ரெடிஷனல் மெத்தட் வந்து சராசரி குழந்தைகளுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்ல ஆனா இது போன்ற குழந்தைகளுக்கு நீங்கள் அவர்கள் வழியில் சென்றுதான் அதை நீங்கள் மாற்ற முடியும் அதனால தான் கற்றல் வேறுபாடு என்று சொல்கிறேன் கற்றல் குறைபாடு என்று சொல்வது இல்ல ஆனாலும் நம் நாட்டில் பெற்றோர்களிடையே டிஸ்லெக்சியா பற்றிய விழிப்புணர்வு எந்த வகையில் இருக்கு இதை ஒரு நோயா பாக்குறாங்க நீங்க நினைக்கிறீங்களா அதாவது நம்ம பெற்றோர்கள் வந்து தவறுதலாக நோயாக நினைக்கின்றார்கள் இப்ப ஆசிரியர்கள் சொன்னா கூட உங்க குழந்தைக்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா கூட அவங்க உடனே என்ன கேட்கிறாங்க மூளை கோளாரா நீங்க ஏன் அப்படி சொல்றீங்க அப்படின்னு அவங்கள்ட்ட அவங்கள்ட்ட சண்டைக்கு போறாங்க பெற்றோர்கள் ஆனால் அப்படி செய்ய வேண்டிய அவசியமே இல்லை இது வந்து ஒரு வெட்கப்பட வேண்டிய விஷயமே கிடையாது இது நோய் அல்ல இதற்கு மருந்து இல்லை அதனால இதுக்கு ஒரே மருந்து வந்து அந்த கற்பித்தல் முறைதான் அதைத்தான் அவங்க செய்யணும் சைக்காலஜிஸ்ட கூட்டிட்டு போகலாம் அதாவது கிளினிக்கலா இந்த குழந்தைக்கு டிஸ்லெக்சியா இருக்கா இல்லையா என்பதை அவர்கள் சொல்லிவிடுவார்கள் டிஸ்லெக்சியா இருக்கிற குழந்தைகள் அடிப்படை அவர்களுடைய அறிவு திறன் அதிகமாக இருக்கும் அல்லது சராசரியாக இருக்கும் அதனால அந்த குழந்தை வந்து ஒரு முட்டாள் என்று சொல்வது இதெல்லாம் தகாத வார்த்தைகள் அவங்களை வந்து ஸ்லோலர்னஸ் என்று கூட சொல்லக்கூடாது குழந்தை ரொம்ப பேசாது லாஜிக்கலா பேசாது அறிவார்ந்த வகையில் பேசாது விளையாடாது மற்றவர்களோடு நல்லா பழகாது அது போன்ற குழந்தைகளைத்தான் நாம ஸ்லோலர்னஸ் என்று சொல்லலாம் ஆனா இங்க மலேசியா முழுதும் அத்தனை பள்ளிகளிலும் பட்டறைகள் நடத்த போகும்போது சொல்லுவாங்க நீங்க தயசெய்து டிஸ்லெக்சியான்னு சொல்லாதீங்க நீங்க வந்து ஸ்லோ வழங்கப்படுகின்றனால் வகுப்புகள் <laughs> 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 குறைகள் உள்ள பிள்ளைகளை எல்லாம் ஒன்றாக வைத்து சொல்லிக் கொடுக்கின்றார்கள் பிறகு சில பள்ளிகளில் பமுலைகான் வகுப்புகள் நடக்கின்றன ஆனால் மிக குறைவான அளவில் தான் இவைகள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன இவை வந்து அத்தனை பள்ளிகளிலும் இந்த பமுலைகான் வகுப்புகள் நிச்சயமாக இருக்க வேண்டும் இந்த இன்க்ளூசிவ் எஜுகேஷன் என்று சொல்கிறோம் அல்லவா அதாவது இந்த குழந்தைகளை ஆரம்பத்திலிருந்தே தனியாக பிரித்து அவர்களுக்கு ஏதோ குறை இருக்கின்றது என்று அவர்களை தனியாக பிரித்து அடையாளம் கண்டு அவர்கள் வாழ்நாள் முழுதும் மாற்றுத்திறனாளிகள் மாதிரி அவங்க ஃபீல் பண்ணாம சரா 
சராசரியாக அவர்கள் வகுப்பறையில் எல்லா குழந்தைகளோடும் இருக்க வேண்டும் ஒரே ஒரு மணி நேரம் அவர்களை தனியாக பிரித்து அவர்களுக்கு இந்த டிஸ்லெக்சியாவுக்கு உரிய அந்த போனட்டிக் மெத்தடு மூலம் அவங்க சொல்லிக் கொடுத்தார்கள் ஆனால் நிச்சயமாக அந்த குழந்தை முன்னேறி நல்ல மதிப்பெண்களை பெற்று வாழ்வில் சிறப்பாக செய்யக்கூடிய வாய்ப்பு அதிகம் உள்ளது உலகம் முழுதுமே அதாவது இந்த டிஸ்லெக்சியா வந்து போன நூற்றாண்டிலேயே தெரிந்து கொண்டு விட்டார்கள் அப்போதெல்லாம் அதை வந்து வேர்ட் பிளைண்ட்னஸ் அல்லது வார்த்தை குருடு என்று கூட சொல்லலாம் அப்போதே அவங்களுக்கு தெரிந்து விட்டது ஆனால் அது படிப்படியாகத்தான் இதை பற்றிய ஒரு விழிப்புணர்வு வந்து இப்ப உலகம் முழுவதுமே இது வந்து நாம வந்து நிச்சயமாக இதுக்கு ஒரு தீர்வு காண வேண்டும் என்று திண்ணமாக இருக்கின்றது அதற்காகத்தான் இந்த வாரத்தையே ஒரு டிஸ்லெக்சியா வாரம் என்று சொல்லி பல அமைப்புகள் உலகம் முழுதும் உள்ள அமைப்புகள் இதை பெருமளவில் கொண்டாடுகின்றன பிள்ளைகளுக்காக நிறைய செய்கின்றார்கள் மீடியாவிலும் நிறைய அவர்கள் செய்து விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் டாக்டர் ஒரு சில மாணவர்கள் பாதியிலேயே பள்ளி படிப்பை விட்டு விடுகின்றனர் அதாவது டிராப் அவுட் சொல்லுவோம் இல்லையா அதற்கு டிஸ்லெக்சியா ஒரு காரணமா பள்ளியில் இருந்து விடுபடுவதற்கு பல காரணங்கள் உண்டு ஆனால் அதில் நான் மிகப்பெரிய காரணமாக நினைப்பது வந்து வாசிக்க எழுத முடியாமையை தான் ஏன்னா வறுமை வந்து வாசிக்க எழுத முடியாம பண்ணாரு மரபு வழி வருவது நரம்பியல் பிரச்சனை இது வந்து புத்தகத்தை தொடுவதையும் திரும்ப வீட்டுக்கு போன உடனே வீட்டுப்பாடங்கள் செய்வதையும் அவன் வெறுத்து கொண்டிருக்கும் நிலையில் அவனுக்கு அவனுடைய உணர்வுகள் எவ்வளவு எவ்வளவு மோசமாக இருக்கும் மன அழுத்தங்கள் இருக்கும் இப்போ தற்கொலை கூட பண்ணிக்கக்கூடிய அளவுல நம்ம ஆரம்ப பள்ளி மாணவர்கள் இருக்காங்க பரீட்சையில ஃபெயில் ஆயிட்டா தற்கொலை பண்ணிக்கக்கூடிய அளவுல கூட நமக்கு பார்த்துருக்கிறோம் அதனால அந்த மாதிரி மன உளைச்சலும் தன்னம்பிக்கையும் இழந்துதான் அடைவு நிலையை கீழே கொண்டு வந்து விடுகின்றான் என்பது போன்ற காரணங்களால் அவனை வந்து அவங்க பள்ளியிலிருந்து விடுபட செய்து விடுகின்றார்கள் டிராப் அவுட் ஆகிறதுக்கு டிஸ்லெக்சியா ஒரு பெரிய காரணம் என்று நான் நினைக்கின்றேன் தேசிய டிஸ்லெக்சியா அமைப்பு எந்த வகையான விழிப்புணர்வை கொண்டு வரதுக்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வரீங்க நாங்க வந்து இப்ப முக்கியமாக இந்த கிரைம் அண்ட் டிஸ்லெக்சியா வந்து ரொம்ப கொரிலேட்டட் அப்படிங்கறத வந்து நாங்க பல பெரிய ஆய்வுகள் மூலம் நாங்க பார்த்திருக்கிறோம் அதாவது உலக ஆய்வுகள்லாம் அதைத்தான் காட்டுது அது எங்களுக்கு ஒரு பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கின்றது அதனால் அதற்காக நாங்கள் இப்ப ஒரு ஆய்வை செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் ஒரு பல்கலைக்கழகத்துடன் சேர்ந்து எங்களுடைய இயக்கம் வந்து இந்த குற்றவியலுக்கும் இந்த டிஸ்லெக்சியாவுக்கும் என்ன சம்பந்தம் அப்படி என்பதை ஆய்வு செய்து கொண்டிருக்கின்றது அது ஒரு பெரிய முன்னெடுப்பாக நாங்கள் செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் எங்களிடம் வரும் பெற்றோர்களுக்கு நாங்கள் வந்து கவுன்சிலிங் செய்கின்றோம் ஆலோசனைகள் கொடுக்கின்றோம் எவ்வாறு அவர்கள் குழந்தைகளை வளர்க்க வேண்டும் என்று சொல்லி தருகின்றோம் ஏன்னா இது வந்து பள்ளி பிரச்சனை மட்டுமல்ல பெற்றோர்கள் இதில் பெரும் பங்காற்ற வேண்டும் அவர்கள் அக்கறை எடுத்துக்கொண்டு அந்த பிள்ளைகளுக்குரிய அதாவது மூளையை எவ்வாறு திறம்பட இயங்க வைக்க முடியும் என்ற வழிகளை அவர்கள் கண்டு அதை அவர்கள் செய்ய வேண்டும் அதை வீட்டில் செய்ய வேண்டும் உதாரணமாக அந்த தோப்பு கரணம் போடுவது அதை அமெரிக்காவில் வந்து பிரெயின் ஜிம் என்று கொண்டாடி கொண்டிருக்கின்றார்கள் அந்த மாதிரி எக்ஸசைஸ் செய்யும் போது அந்த இரண்டு பக்க மூளையும் துரிதமாக செயல்பட ஆரம்பிக்கின்றது அதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் வாசிப்பதற்கும் எழுதுவதற்கும் இது போன்ற அந்த செயல்பாடுகள் இரண்டு பக்க மூளையும் செயல்பட வேண்டும் அப்புறம் கோஆர்டினேஷன் கேம்ஸ் இப்ப ஒரு சும்மா பந்து ஏறிதல் பேட்மிண்டன் விளையாடுதல் ஏற்ற இறக்கத்தில் ஏறி இறங்குதல் ஓடுதல் இது போன்று செய்யும் போது மூளை நிச்சயமாக வேலை செய்யும் இரண்டு பக்க மூளையும் வேலை செய்யும் போதுதான் இந்த டிஸ்லெக்சியாவில் இருந்து அவன் விடுபட முடியும் இது போன்ற கவுன்சிலிங் செய்கின்றோம் குழந்தைகளை எங்களிடம் அழைத்துக் கொண்டு வரும்போது அவர்களுக்கு வந்து நாங்கள் எஜுகேஷனல் அசஸ்மெண்ட் செய்கிறோம் டிஸ்லெக்சியா இருக்கா இல்லையா என்று சொல்கின்றோம் இதை வந்து சைக்காலஜிஸ்டும் செய்யலாம் டெவலப்மெண்டல் சைக்காலஜிஸ்ட்னு எல்லா மருத்துவமனைகளிலும் இருக்கின்றார்கள் பிறகு பல பள்ளிகளில் குறிப்பாக தமிழ் பள்ளிகளில் பல பட்டறைகள் ஏற்கனவே நடத்தியாகிவிட்டது பல பள்ளிகள் ஒன்று சேர்ந்து எங்களை அழைத்தால் நாங்கள் சென்று அவர்களுக்கு ஒர்க் ஷாப் நடத்துகின்றோம் அப்படி நடத்தப்பட்ட பள்ளிகளில் இருந்து பெரிய அளவில் எங்களுக்கு ஆதரவு கிடைத்திருக்கின்றது அடுத்தடுத்து அவர்கள் வந்து நல்ல முன்னேறி கொண்டு வருகின்றார்கள் என்ற சான்றுகள் எங்களுக்கு நிறைய கிடைத்திருக்கின்றது அதோடைய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதற்கு பல பேச்சுக்கள் கட்டுரைகள் எழுதுவது போன்ற செயல்களையும் செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் ஆக இதுவரைக்கும் டிஸ்லெக்சியா பற்றிய பல தகவல்களை எங்களோடு பகிர்ந்து கொண்டீங்க மிக்க நன்றி டாக்டர் டிஸ்லெக்சியா குறித்து மேலும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் உங்களை எப்படி அணுகலாம் முல்லை எம் யு எல் எல் ஏ ஐ ராமையா ஆர் ஏ எம் ஏ ஐ ஏ ஹெச் பத்து அட் ஹாட் மெயில் டாட் காம் அப்படிங்கிற இமெயிலுக்கு என்னுடன் தொடர்பு கொண்டால் நான் உங்களுக்கு 
என்ன உதவியை வேண்டுமானாலும் செய்ய தயாராக இருக்கின்றேன் பெற்றோர்கள் வந்து இதை வந்து ரொம்ப பாசிட்டிவாக எடுத்துக்கணும் அவங்க வந்து குறையாக நினைத்து இதை வெளியில் சொன்னால் வெட்கம் என்று நினைத்து இதை மறைத்து ஆசிரியர்களிடம் சண்டையிட்டு பிள்ளைகளை வேறு வேறு பள்ளிகளுக்கு மாற்றி இதெல்லாம் செய்ய வேண்டிய அவசியமே இல்லை அவர்கள் எங்கு உதவி கிடைக்கின்றதோ அதை நாடி அவர்கள் செய்ய வேண்டும் பள்ளிகளும் இதற்கான கற்பித்தல் முறையை சரியாக தெரிந்து கொண்டு அந்த முறையில் இந்த பிள்ளைகளுக்கு இந்த பொமோலேஹான் கிளாஸ் மூலம் அவர்களுக்கு பிரத்யேக வகுப்புகள் மூலம் இந்த கற்பித்தல் முறையை அவர்கள் செய்ய வேண்டும் இந்த ஒரு கற்பித்தல் முறையினால் தான் நம்ம அவங்கள மாற்ற முடியுமே தவிர வேற எதுவுமே இதில் நம்ம செய்ய முடியாது அதனால தயவு செய்து பெற்றோர்களும் ஆசிரியர்களும் இதில் கவனம் செலுத்தி நம்மளுடைய பிள்ளைகளை நாம் உயர செய்ய வேண்டும் ஆக இதுவரையில் யாவரும் நல்ல நிகழ்ச்சியில் நம்முடன் வளம் வந்தவர் தேசிய டிஸ்லெக்சிய அமைப்பின் தலைவர் டாக்டர் முல்லை ராமையா இன்று நாம் டிஸ்லெக்சிய பற்றிய விழிப்புணர்வை கொண்டு வந்து மீண்டும் மற்றொரு நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கும் வரை அன்புடன் விடைபெறுகிறேன் சரிதா முனியாண்டி